आशा कौड़े उमंग हॉस्पिटल से आपको जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है गो करोना गो फॉर प्रेगनेंसी उसका नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट करने जा रही हूँ कि मानो अगर बाय बैड लक कोई प्रेग्नेंट मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ जैसे कि अभी रिसेंटली दिल्ली में एक पेशेंट को रिपोर्ट हुआ उसके बाद में अभी शिकरापुर में इंसिडेंस हुआ कि रेडियोलॉजिस्ट पॉजिटिव आए उनके कांटेक्ट में जो भी 62 प्रेग्नेंट लेडीज़ थे उनका स्क्रीनिंग करा लकीली उनका सबका नेगेटिव आया लेकिन बाय बैड लक अगर कोई प्रेगनेंट मदर है जिसका अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसको करोना वायरस इन्फेक्शन होता है तो उस रिगार्डिंग प्रेगनेंट मदर्स के कुछ कुछ डाउट्स है जो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि करोना वायरस जो है वो मदर का इन्फेक्शन है एज सच वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से बेबी को नहीं जाता है 100 परसेंट नहीं जाता है जो चाइना में आउटब्रेक हुए वहाँ पे सिक्स टू सेवन प्रेग्नेंट लेडीज डिटेक्ट हुए थे विथ करोना वायरस तो वहाँ के जो उनके मेडिकल टीम है उन्होंने मदर टू प्लेसेंटल ट्रांसमिशन कन्फर्म करा था डिलीवरी के बाद में उन्होंने मदर का वजाइनल स्वैब लिया फिर जो इमीडिएट पोस्ट डिलीवर न्यूबॉर्न थे उनका थ्रोट स्वैब और नेजोफेरेंजियल स्वैब लिया इवन एमनियोटिक फ्लूड भी टेस्ट करा तो सभी केसेस में वो करोना वायरस के लिए निगेटिव पाया गया तो आ, मेरे प्रेग्नेंट मॉमीज को बस मैं यही बोलूंगी कि आपको डरने जैसा नहीं है वन परसेंट बाय बैडलक अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो मेडिकल टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट का मदर का टेक केयर करने का मदर से बेबी को करोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा तो मैं एक चीज़ वही क्लियर करूँगी कि मदर से बेबी को मतलब मैटरनल टू फिटल ट्रांसमिशन करोना वायरस का नहीं है अभी इसमें क्या है कि जो चाइना में केसेस डिटेक्ट हुए टू सेव द लाइफ ऑफ मदर इट्स टाइप ऑफ द मेडिकल इमरजेंसी फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज टू सेव द लाइफ ऑफ मदर उनको जल्दी डिलीवरी करना पड़ा मतलब किसी का 34 फोर वीक्स में किसी का 35 फाइव वीक्स में किसी का 28 एट वीक्स में उन्होंने इमरजेंसी सीजेरियन करा प्रेग्नेंट मदर की लाइफ को बचाने के लिए तो इसमें बच्चे के लिए ऐसा एच रिस्क कौन सी रही कि बच्चा सिर्फ प्री टर्म पैदा हुआ तो उसको प्री मैच्योरिटी रिलेटेड प्री टर्म रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं मानो एन आई सी यू का स्टे है या जो भी है उसकी वजह से वो बच्चे को एक थोड़ा सा मॉर्बिडिटी बैठा है लेकिन बच्चे को मदर से करोना वायरस इन्फेक्शन नहीं होता है तो तो बस फ्रेंड्स मैं यही बोली कि मदर को डरने जैसा कुछ नहीं है कि मुझे अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ तो मेरे बच्चे को भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है अभी जो नेक्स्ट टिप मैं आपको बोलने वाली हूँ कि मानो आप मदर कोरोना वायरस इन्फेक्शन है उसका डिलीवरी हुआ सीजेरियन हुआ और अभी उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना है तो वो ब्रेस्ट फीड कर सकती या नहीं कर सकती अगेन जो है कि प्लेसेंटा के थ्रू कोरोना वायरस बेबी को नहीं जाता है सेम प्रिंसिपल है कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी करोना वायरस मदर से बच्चे को नहीं जाता है लेकिन अभी जब मदर लैच करेगी बच्चे को कैरी करेगी तो इट्स द कॉन्टेजियस अगर मदर पॉजिटिव है तो उसके एरोजोल से मतलब उसके नेजल या माउथ के सिक्रीशन से वो बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो आइडियली अगर वो एक्टिवली इन्फेक्टेड है अगर गायनेकोलॉजिस्ट बोल रहे कि इट्स नॉट एब्सोलूट इसको ब्रेस्टफीड नहीं करना है तो बेटर उसने ब्रेस्टफीड नहीं करना है वो एक्सप्रेस मिल्क दे सकती वो भी उसके घर के कोई और मेंबर दे सकते या फॉर्मूला मिल्क भी दे सकती और अगर पेशेंट सेटल है उसका वायरल टाइटर या जो भी है अगर मेडिकल टीम बोल रही है गायनेकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि ठीक है वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है उस केस में उसको कुछ कुछ छोटे छोटे टेक केयर करने हैं जिसकी वजह से वो उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब भी वो बच्चे को उठा रही है तो उसको अच्छे से हैंड वॉशिंग करना है सैनिटाइजर यूज़ करना है जब भी, भी बच्चे को फीड कर रही आइडियली उसको कंपल्सरी मास्क तो यूज़ ही करना है और मास्क शुड भी प्रॉपर आइडियली एन मास्क वो यूज़ करेगी या वो सर्जिकल मास्क यूज़ करेगी या सिंपल अगर कपड़े का मास्क यूज करना है उसको तो वो थ्री लेयर वाला मास्क यूज करेगी दूसरा है कि वो जो रूम में रह रही वो जो रूम है बच्चे का रूम है बच्चे का और मदर का वो रूम को आइडियली प्रॉपरली सैनिटाइजेशन होना है जो भी बच्चे के कपड़े हैं या बाकी जो भी सामान है उसको प्रॉपरली क्लीनिंग होना है वॉशिंग होना है जो फ्लोर है उसका भी प्रॉपरली क्लीनिंग होना है अभी जब वो बच्चे को ब्रेस्टफीड के लिए ले रही तो उसको अच्छे से हैंड वॉश करना है उसको उसका माउथ एंड नोज प्रॉपरली मास्क के कवर करना है जब भी बच्चे को पास ले रही तो 
उसको खांसी नहीं करना है उसको स्नीजिंग नहीं करना है जो निपल का पार्ट है और जो एरियोला है उसको भी उसको अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद ही वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है दूसरा बेस्ट ऑप्शन है कि वो एक्सप्रेस मिल्क भी दे सकती है एक्सप्रेस मिल्क में वो मैन्यूअल एक्सप्रेशन भी कर सकती है दूसरा ब्रेस्ट पम्प भी यूज़ कर सकती है लेकिन ब्रेस्ट पम्प है या बॉटल फीडिंग है उसके लिए भी अगेन आपको बॉटल का और ब्रेस्ट पम्प का अच्छे से सैनिटाइजेशन मेंटेन करना है अच्छे से डिस मेंटेन करना है जो घर के बाकी मेंबर्स हैं उन उनको भी अच्छे से टेक कर करना है वो ब्रेस्ट पंप को और बॉटल्स को अच्छे से सैनिटाइजर में सैनिटाइजर या प्रॉपर उसको बॉईल करके ही यूज़ करना है और एक्सप्रेस मिल्क भी ओके है तो सबसे बेस्ट है कि फॉर्मूला मिल्क देने का फॉर्मूला मिल्क भी इंस्टेड ऑफ मदर घर का कोई और मेंबर भी दे सकता है तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये वीडियो में आज यही बताया है कि कल का सिचुएशन क्या रहने वाला है हम लोगों को भी पता नहीं आपको भी पता नहीं है तो जो मैंने पहले वीडियो में आपको बोला है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर लेकिन बाय बैड लक अगर आपको प्रेगनेंसी में कोरोना का इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो आपको डरने जैसा कुछ भी नहीं है आपसे आपके बच्चे को करोना का इन्फेक्शन नहीं होने वाला है दूसरा है कि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी आपको बच्चे बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होने वाला है लेकिन इट्स द कॉन्टेजियस थिंग जो कि आपको डिस्टेंसिंग फॉलो करना है बच्चे को अगर आप पास में ले रहे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस फॉलो करना है नहीं तो आप ब्रेस्ट फीड मत करो आप जितना जमता है उतना एक्सप्रेस मिल्क या फिर आप फॉर्मूला फीड दे सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो शेयर करो और आपके प्रेग्नेंट मम्मी जो है जो इमीडिएट ड्यू है जो अभी अभी ये मंथ में मानो कि अप्रैल में या मई में या जून में जो लोग डिलीवर होने वाले हैं उनके साथ में शेयर करो थैंक यू